sur quoi s'appuie cette rencontre entre un enfant, un adulte qui lit le livre, puisqu'on s'adresse à des enfants qui n'accèdent pas directement ou pas toujours directement au livre, et puis un auteur. D'abord, de ces deux grandes étapes qu'on va envisager, c'est euh, déjà euh, cette première période où on peut se poser la question, est-ce que le livre est un livre hein, Avec ce stade sensorimoteur, sensorimoteur, ça nous renvoie à sensorialité, euh, texture, bruit, ça renvoie à motricité, hein, donc euh, tourner les pages, agiter, euh, faire tomber... Donc, euh, du point de vue de l'enfant, on est plutôt dans un livre-objet. Et puis aussi, euh, ce livre, même s'il est à manipuler, euh, il est aussi quand même à écouter. Et c'est là aussi où on commence à avoir les premières expériences, ce bain de langage où euh, l'enfant va écouter et être enveloppé hein, dans, dans ces paroles que l'adulte va lui apporter euh, pendant cette, ces lectures partagées. Ensuite, une, une autre étape fondamentale pour le livre, qui est le, le, le début du symbolique. Quand le livre commence à se distinguer de l'objet, je trouve que ce, cet âge-là est fascinant, parce que l'enfant, du point de vue de sa pensée, euh, évolue, enfin, fait vraiment un saut. Il prend conscience qu'un dessin peut représenter quelque chose de la réalité. Hein, donc il y a une dissociation entre le réel et puis le symbolique. Donc c'est tout le processus de pensée qui est en jeu et qui va pouvoir aussi se passer parce qu'il y a un, un adulte, et un partage de cette attention conjointe qui est fondamental pour que l'enfant puisse euh, franchir cette étape. Le stade symbolique euh, peut être atteint par cette différenciation et aussi par une autre compétence très importante qui se met en œuvre dans le stade sensorimoteur qui est la permanence de l'objet. C'est le fait que euh, les objets disparaissent mais que l'enfant conçoit qu'ils existent encore, et puis aussi une, euh, une compétence qui doit être acquise par l'enfant, hein, c'est le fait qu'il euh, y a aussi une permanence du personnage, et que quand on tourne les pages, et quand on suit l'histoire d'un personnage, c'est toujours le même dont on parle. On sort de l'imagier, on va vers le récit, et... Qu'est-ce qui rend possible euh, le fait que l'enfant puisse comprendre ses récits C'est quand il est capable de construire l'espace, le temps hein, et la causalité. Autre dimension, c'est la dimension affective. Hein. Donc là, on était plutôt du côté de l'intellectuel, hein, de l'intelligence. Et là, je me réfère à, à Freud avec euh, donc euh, euh, les, différents, les différents stades. Ici, le stade oral. Tout le monde connaît ce plaisir à mettre à la bouche, euh, plaisir à, à, à sucer, mais aussi toutes les angoisses qui sont liées à ce stade avec les angoisses de dévoration. Riri dans le gros chat, euh, de Benoît Charlat, la famille Ogre. Alors, euh, Anaïs Vaugelad, c'est le déjeuner de la petite ogresse. Hein. Et puis, alors, il y a toutes les histoires de loups. Alors, les loups, il y en a une quantité euh, incroyable. Hein. Euh, les, bon, les histoires de loups, d'ogre, qui renvoient à euh, cette oralité. Grand plaisir aussi avec le, le stade anal. Donc là, j'ai pris deux albums de Benoît Charlat. Ne mets pas tes doigts dans le nez. Hein, donc autour de l'analité, le plaisir de se salir. Hein, euh, ou aussi la crainte de se salir. Et puis j'ai pris aussi, pour illustrer le stade phallique, j'enlève ma robe avec toutes les préoccupations euh, pour euh, la découverte du corps, pour euh, la découverte de la différence des sexes. Toujours en lien avec le développement de l'enfant, eh l'enfant découvre la frustration hein, avec l'éducation. Et euh, donc, euh, je vous ai mis euh, euh, pas dodo et puis puni kajibi. Tous ces livres rencontrent euh, effectivement des dimensions, euh, des émotions de l'enfant, de ses capacités euh, intellectuelles. Autre étape aussi, c'est la dimension de l'écrit, avec cette capacité à différencier l'écrit et le dessin. Et on voit effectivement l'enfant qui désigne les images pour les nommer, mais qui aussi désigne le texte pour qu'il soit lu. Donc l'écrit a une signification et à ce moment-là, le livre prend tout son sens. « Il ne redoute rien ni personne. Les feuilles l'enserrent. Poussé par le vent, il monte toujours plus haut, jusque là où se massent d'autres nuages. » 
j'ai tiré ces quelques phrases pour euh, montrer que dans un rapport avec l'enfant, uniquement dans une langue orale, ces mots ne seraient jamais utilisés. Alors peut-être qu'il ne comprendra pas, hein, peut-être qu'il ne posera pas la question, maman, ça veut dire quoi, en serré mais il y a quelque chose de l'ordre d'une imprégnation, d'une musique, d'un euh, de, de, voilà, enrichissement global euh, euh, du, du langage. Le livre, c'est aussi euh, et surtout, euh, je dirais, l'entrée euh, dans la culture avec euh, une, un autre auteur euh, auquel on se réfère souvent, hein, qui est euh, Winnicott. Euh, dans la petite enfance, euh, pour nous, Winnicott, c'est surtout le doudou. Ce qui est important à saisir, c'est que dans cette ère transitionnelle, c'est là où l'enfant est créatif. Alors, quel est le lien avec le livre Eh bien, c'est qu'en fait, ce que Winnicott dit, c'est que cette ère transitionnelle, euh, c'est cette ère que nous partageons, hein, cette ère de pensée qui est aussi, qui va déboucher sur la culture. Et donc, après le doudou, il y a d'autres jouets, bien sûr, il y a des peluches, il y a d'autres choses, mais il va y avoir le livre. Et bien sûr, se pose la question de l'adulte. L'adulte apporte un modèle de lecteur. Un lecteur, ce n'est pas uniquement quelqu'un qui lit des livres, c'est aussi quelqu'un qui lit des revues, c'est aussi quelqu'un qui, qui lit un livre de cuisine. Comment nous, adultes, euh, nous nous approprions l'album de façon à partager quelque chose qui est de l'ordre du plaisir, de l'intérêt Vygotsky, lui, insiste sur euh, le rôle de l'adulte hein, et il montre euh, en particulier que l'enfant va grandir dans une zone de développement proximal entre ce qu'il est capable de faire seul et ce qu'il est capable de faire avec l'adulte. Et je crois que la découverte du livre peut vraiment se lire de cette façon-là. Hein, le livre se lit. 